说这东西了，人呢？人呢？三脚猫的功夫啊！啊<笑>你们几个，在靠边，靠边，看我的。骑得好，好像在什么奥什么会得头一名。奥啥会？奥啥会都没有，然后犯老子手里卸了。一九三八年一月，幺二九师骑兵团在师政治部主任宋任琼的带领下，越过了平汉铁路，驰入了广阔的济南平原。支骑兵，都说这小鬼子死了，这不也死一大片？也不知道谁干的，真替中国人出不起，多杀几个才好。咱俩得溜啊！这会儿，将军，请到这边来。将军，您看这里。这有马粪，不光这里有，还有这儿、那儿，地上到处都是马粪。此外，还有马蹄的痕迹，而且那边树上的印记很深，估计是缰绳磨出来的，是战马。很多马匹拴在一起，应该是下马作战，然后骑马转移。是什么战马？
从马蹄的印记上来看，比起皇军的战马，蹄印要小，而且步幅也要小。根据现场的情况分析来看，很有可能是中国的张北马。中国还真有骑兵。我在那骂他了，在那直骂他，骂他，这老赶紧跑吧！哎，有人逃跑，有人逃跑，不对。辽阔的战场，我正是你这个黄金之花，用武之地吗？华北骑兵旅团的两千把军刀，要让中国的军队闻风丧胆。
正式改编为国民革命军第八路军，总部下辖的幺二九师骑兵团也正式组建。一九三七年十月，幺二九师骑兵团奉命东渡黄河，挺进了抗日前线。你也能睁一只眼闭一只眼啊！睁眼瞎这功夫，我还以为什么事儿呢？什么事儿？您说，我说什么事儿？什么叫睁一只眼闭一只眼啊？啊？走了一小路，发医整的，是不是？啊？嗯。正常，走。老母猪最棒了，最最最好棒了！您不知好歹啊，我这是帮你呢，用不着你。给你混你的事没人管。你让韩国人，下次战斗给我搅和回来，一个也不能少。明白？哎，保证完成任务。哎，你就这么把他把人给打发了？是啊，我这事儿也犯嘀咕呢，谁能想到他捂自个儿孩子呀？那你心里没有嘴上得表示一下。我咋表示啊？道歉。咋道？你说。大队员，反正打已经打了，那我我明白了。嘿，特派员，特派员，昨天晚上的事我得跟您道个歉。嗯，打呢已经打了，呃，要不您再打我一拳吧。
队伍先撤，我们俩去，我们俩盯着守。啊，好，一定要把特派员安全接回来。是，走走。是我干掉的，今天把枪归我了啊！这俩是我干的，我踹出去的那一脚你没看见呢？刚才那没有我这，咋的呀？都都都是你的，你你就你你喜欢你都拿着。
下战友，他一个人太危险了。特别，他家住这附近，地形熟，没事，你放心。狗日的，脚底机枪。是八路啊！哎，嘘，小点声，鬼子马上就追上来了，我得换身衣服。老乡，有没有衣服？有有有。好。来，快来！点快点走！快点！快点走！快点！走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！嗯，大哥子，哦，大哥，出来，说你的大哥了。喂，你是哪个村的？大刘村的。大刘村到这干什么呢？我刚才跟那河里摸鱼呢，这这你们这放了几枪，给那鱼都吓跑了。听你口音是本地。臭小子，栽了吧？你怎么又成二狗子了？瞎有瞎道，泄有泄露。我这叫曲线救国，懂吗你？我跟你说啊，今儿这可不是开玩笑的地儿。我开玩笑怎么了？干嘛呀？干什么？我现在干什么都行，就一句话，一句话，我就能让你上西天。你敢？我说臭米丫头片子，有你什么事儿？这八字还没一撇呢，真把他当你男人了？就冲你的倔劲儿，我今天偏跟他过不去。你想干嘛呀你？啊，老戴。老站长，太君问您怎么回事啊？你去告诉太君，他要去说太君好。
去吧。这出什么幺蛾子？你不是啊，抗日吗？我现在让你去跟太君说他好。走吧，太君等着呢，快点。太君，太君真是大大的好。嗯，说你好，很好。哎，尤其是这个爱护村这个想法好，但是你们这个想法是好，但是这没这么干呢。你说你们天天老这个乱杀老百姓，老抓老百姓，这不是逼着大家去抗日吗？逼着人家去参加八路军。你这不是缺心眼儿吗？有点，是吧？所以我告诉你啊，多给老百姓送点吃的，迷信迷信。哎，送点好衣服，给我不缺心眼。站住！你服不服软？你没完了是吧？我问你服不服？我姐嫁给你算是瞎了。我小舅子，是他亲戚。混蛋！太太太太太君，他一直欠我钱呢，一直没还，好不容易逮着他人了，我能那么放过他吗？啊！哎，我说，你到底什么时候还钱、啊？